Alhamdulillah mimpi-mimpi indah yang telah diridai Allah telah terjadi padaku inilah yang membuat aku semangat mencari jalan untuk mendirikan kejayaan pemerintahan Islam sejati. Walau sebelumnya kami semua telah menempuh beberapa jalan untuk kami mencoba mengetahui caranya, namun kami belum menemukan titik terangnya. Dan walaupun seumpama semua penduduk langit dan bumi menghalangi, tidak setuju, menolak, tidak percaya, bahkan meremehkan dengan berbagai alasan tentang akan segera terwujud kejayaan pemerintahan Islam sejati tersebut namun jika Allah ridho pasti terjadi dan terwujud dengan kemahakuasaannya dan kun sayakunnya karena sungguh nikmat rasanya membahas tentang ilmu Allah yang indah itu sampai tak terasa waktu sholat maghrib pun tiba Namun satu hal yang mengganjal dalam pertemuan itu di mana orang yang bernama Agan enteng sekali melalaikan dan tidak mengerjakan salat-salat fardu. Ketika itu setelah kami suruh dia untuk mengerjakan salat, dia menjawab, "Saya sudah salat." Dan dia mengatakan, "Salatku dengan cara lain namanya salat daim." Yang artinya salat terus menerus dan tidak putus-putus kami pun ketika itu dibuat bingung mendengar penjelasannya karena baru kali ini mendengar sholat seperti itu malam harinya aku tidur dan bermimpi di dalam mimpi ada suara goib berkata malaikat itu lalu aku pun terjaga dari tidurku dan memikirkan maksud mimpi tersebut Sedangkan adikku Muhammad mimpi terbang sambil bersila di atas laut. Kemudian adikku katanya melihat naga di atas angkasa warna hijau. Hari pun berganti. Esok paginya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013, aku adikku Muhammad Bapakku dan Agan kumpul lagi di sungai desa Kekait melakukan diskusi untuk melanjutkan pelajaran tentang mengenal diri dan mengenal Allah sekaligus membahas tentang kejayaan pemerintahan Islam sejati. Dan Agan yang telah mengaku dirinya manajer Allah menamakan diskusi tersebut dengan nama Kurkil Waliullah Singkatan dari Kursus Kilat Waliullah Setelah menjelang siang hari Kami pun kembali ke rumah saleh Untuk sholat suhur Makan siang dan istirahat Setelah selesai istirahat Beberapa lamanya Sekitar jam 2 siang kami semua kembali ke tempat diskusi guna melanjutkan membahas ilmu tentang pengenalan diri dan pengenalan Allah sekaligus tentang kejayaan pemerintahan Islam sejati. Dan saat waktu menunjukkan kira-kira jam 3 siang karena cuaca saat itu panas sekali, Aku meminta pindah tempat diskusi dan kami memilih tempat yang terlihat sejuk karena memiliki atap di atasnya yang berada di pinggir sungai. Setelah kami pindah ke tempat itu, tidak berapa lama cuacanya tiba-tiba berubah jadi mendung dan turunlah gerimis kecil-kecil. Setelah gerimis berhenti subhanallah seketika itu juga terlihatlah di depan mata kami semua dengan jarak yang sangat dekat sekali sebuah pelangi yang sangat indah dan ujung pelangi tersebut terlihat jelas sekali masuk ke dalam sungai yang airnya sangat jernih itu. di mana seumur hidup kami baru pertama kali menyaksikan pelangi dekat sekali di depan mata yang biasanya sebelumnya kami semua sering melihat pelangi dengan jarak yang sangat jauh di atas angkasa. 
Lalu aku mengajak adikku Muhammad dan dua anak kecil yang sedang berteduh di tempat kami diskusi itu untuk mandi di sungai itu bersama bidadari-bidadari tersebut. Dua anak tersebut berteduh ditemani ayahnya di mana ayahnya sebelumnya memancing ikan di sungai itu. Jadi mereka semua turut menyaksikan pelangi indah itu juga dan mereka sepertinya tinggal tidak jauh dari sungai tersebut. Aku, Muhammad, dan dua anak kecil mandi dengan riangnya karena yakin sekali ada bidadari-bidadari mandi bersama kami seperti cerita dongeng, kisah Jakatarup, dan Nawang Wulan. Setelah beberapa lamanya kami mandi, kemudian kami semua pulang dan meninggalkan tempat itu.